Bismillahirrahmanirrahim. Fihrist Risalesi'nde 4. Şua 4. mertebe nuru hasbiyede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum, tutkun olduğum vücudum, belki mahlukatın ve yaratılmışların vücutları ademe gidiyor, yokluğa gidiyor diye düşünmesi bana elim çok elem verici bir endişe verirken yine ayet hasbiye müracaat ettim. Hasbunallahu ve nimel vekil. Dedi manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum her müminin vücudu gibi. Hadsiz bir vücudun aynası ve nihayetsiz bir immisat ile genişlemeyle hadsiz vücutları kazanmaya bir vesile ve kendinden daha kıymetdar, baki, müteaddit, çok sayıda vücutları meyve veren bir kelime hikmet, bir hikmet kelimesi bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle o imanın vermiş olduğu bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakin ile bildim. İlmin üç mertebesi var. İlmel yakin kesin bilgi olarak aynel yakin gözüyle görerek iman etmek ve hakkal yakin onun da ötesinde bir bilmek. İşte ilmel yakin ile bildim diyor burada. Çünkü şuuru iman ile imanın vermiş olduğu şuurla bu vücudum vacibil vücudun eseri varlığı muhakkak olan Allah'ın eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamdan, vehimlerden, hadsiz karanlıklardan ve hadsiz müfarakat ve firakların, ayrılıkların elemlerinden kurtulup mevcudata, varlıklara, hususan zihayatlara, hayat sahiplerine, canlılara taluk eden ef'al ve esma-i ilahi adedince, Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve fiilleri adedince uhuvvet rabıtalarıyla, kardeşlik rabıtalarıyla münasebet peyda eylediğim bütün sevdiğim mevcudata, sevdiğim bütün varlıklara, muvakkat bir firak içinde, geçici bir ayrılık içinde daimi bir visal, daimi bir kavuşma var olduğunu bildim. İşte iman ile ve imandaki intisap ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını, ayrılıksız nurlarını kazanır. Kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Hulasa, ölüm firak değil, ayrılık değil, visaldir, kavuşmaktır, tebdili mekandır, yer değiştirmektir, baki bir meyveyi sümbül vermektir. Beşinci mertebe-i nuriye hasbiye, yine bir vakit hayatım çok ağır şerait şartlar ile sarsıldı, ağır şartlarla. Ve nazar dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm ki, ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış hayatım dahi, tazikat altında, tazikler, baskılar altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki Hay ismine dair Risale'de izah edilen 30. Lema'daki Hay bahsi, ismi Hay, Cenab-ı Hakk'ın izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetler faydaları böyle çabuk sönmeye değil, belki bilakis uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane elem içerisinde düşünürken yine üstadım olan Hasbunallah ve Nimel Vekil ayetine müracaat ettim. Belki dedi ki bana hayat sana hayatı veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayata bak. Sana hayatı veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise zat-ı hayyu kayyuma sonsuz hayat sahibi ve bütün kainat onun kayyumiyetiyle ayakta duran Rabbimizin e, Rabbimize bakması yüzdür. Kendime bakması birse Rabbimize bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise Halikime ait, yaratılıma ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde, Allah'ın rızası dairesinde bir an yaşaması kafidir, uzun zaman istemez. Bu hakikat dört meseleyle beyan edilmiştir. Ölü olmayanlar yahut diri olmak isteyenler, hayatın mahiyetini ve hakikatını ve hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar, bulsunlar ve dirilsinler. Bu hakikatin hulasası özeti şudur ki, hayat zat-ı hayy kayyuma baktıkça, ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça hem beka bulur, sonsuzluk anlamını kazanır, hem baki meyveler verir, hem öyle yükselir ki sermediyet cilvesini alır, sonsuzluk cilvesini alır, daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakılmaz. Altıncı mertebe-i nuriye hasbiye, 
müfarakatı umumiye hengamı olan genel bir ayrılık zamanı olan harab dünyadan dünyanın harab olmasından haber veren ahir zaman hadisatı içinde müfarakatı hususiyemi ihtar eden özel olarak bu dünyadan ayrılmamı ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyet fevkalade ile fevkalade bir hassasiyet ile fıtratımdaki cemal perestlik güzelliği çok sevmek ve güzellik sevdası ve kemalata kemalat mükemmelliğe o meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi tahribatçı olan zeval ve fena yok oluş, fanilik ve mütemadi tefrik edici olan, ayırıcı olan mevt ve adem, ölüm ve yokluk dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı yaratılmışları hırpaladığını parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi, yaratılışımdaki mecazi aşk bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medar teselli bulmak için yine bu ayet hasbiyeye müracaat ettim dedi. Beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sure-i Nur'daki Allah nuru semavati vel art, Allah göklerin ve yerin nurudur. 35. ayet ilahir ayetinin rasathanesine girip imanı dürbünüyle ayet hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur-i imani hurdebiniyle iman şuurunun mikroskopuyla en ince esrarına sırlarına baktım gördüm. Nasıl ki aynalar, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasının ışığının gizli ve çeşit çeşit cemalini, güzelliğini ve o ziyanın, o ışığın elvan-ı seba denilen, yedi renk denilen yedi renginin mütenevi çeşit çeşit güzelliklerini gösteriyorlar ve tecettüt ve tahrükleriyle yenilenme ve sürekli hareket halinde olmalarıyla ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla kırılmalarıyla o cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar ve inkisaratlarıyla kırılmalarıyla güneşin ve ziyasının, ışığının ve elvan-ı sebasının, yedi renginin gizli güzelliklerini güzel olarak izhar ediyorlar, gösteriyorlar. Aynen öyle de şemsi ezel ve ebed olan, ezel ve ebed güneşi olan cemil Zülcelal'in cemali kutsisine, mukaddes güzelliğine ve nihayetsiz güzel olan esma Hüsna'sının güzel isimlerinin sermediği güzelliklerine, sonsuz güzelliklerine aynadarlık edip aynı olup cilvelerinin tazelenmesi için bu güzel masnular, bu sanatlı yaratılmışlar, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını, belki bilakis tezahür etmek isteyen, görünmek isteyen, açığa çıkmak isteyen, sermedi ve mukaddes, sonsuz ve mukaddes bir cemalin, güzelliğin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün bütün kusurlardan, çirkinliklerden arınmış münezzeh bir hüsnün güzelliğin işaretleri ve alametleri ve lemaları, parıltıları ve cilveleri olduğunu Risale-i Nur pek çok kuvvetli delilleriyle tafsilen tafsilatlı bir şekilde izah etmiş. Burada o bürhanlardan, delillerden üç tanesi kısaca gayet makul bir surette, akla uygun bir şekilde surette zikredilmiştir diye beyana başlar. Bu Risale'yi gören her bir zevki selim asabı, selim zevk sahipleri hayrette kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka, gayrılarının başkalarının da istifadelerine çalışmayı lüzumlu buluyorlar. Hususan İkinci bürhanda, ikinci delilde beş nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan herhalde takdir, tahsin ve tasvip ile takdir ederek ve güzelliğini ifade ederek, kabul ederek ve onaylayarak maşallah, fetebarak Allah diyecek. Allah dilemiş, ne güzel yaratmış, ne bereketli ve mübarek kılmış diyecek. Fakir ve hakir görülen vücudunu teali ettirecek, yüceltecek, harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek, anlayacak ve tasdik edecek diyerek bu firiz tamamlanıyor. Yazan yine ilk dönem nur talebelerinden Hafız Hüseyin Allah rahmet eylesin. Beşinci şuada kaldık. Onu inşallah sonraki dersimizde okumak üzere, başlamak üzere. El Fatiha. <gülüyor>